Hello, everyone. Bon dimanche. Ce matin, je veux d'abord remercier tous ceux et celles qui travaillent en fin de semaine. Les camionneurs, les épiciers, les pharmaciens, les professionnels de la santé. Comme toujours, merci. Mais aujourd'hui, je veux aussi remercier nos travailleurs agricoles qui nourrissent nos familles. Vous vivez des moments particulièrement difficiles, mais c'est grâce à vous qu'on peut avoir confiance en restant chez nous, qu'on peut compter sur vous pour nourrir nos familles, nos communautés. On apprécie énormément tout ce que vous faites pour nous et on sera là pour vous appuyer. Over the past few weeks, we've all had to make changes to keep each other safe and healthy, and it's a big adjustment. While we still have a lot of work to do, we're making good progress on getting you the support you need as quickly as possible. And that's what I want to start with today. Earlier this week, we announced more details on how you can access the Canada Emergency Response Benefit if you've lost your job or your paycheck. Starting tomorrow, you'll be able to sign up to receive this support by going to Canada.ca. If you choose to direct deposit, you will get a first payment within three to five days. If you choose to receive your benefit by mail, you'll get money within the next 10 days. Plus tôt cette semaine, nous avons partagé plus de détails sur la façon dont vous pouvez obtenir la prestation canadienne d'urgence si vous avez perdu votre job ou votre chèque de paie. À partir de demain, vous pourrez vous inscrire au canada.ca. Si vous optez pour le dépôt direct, ça va prendre trois à cinq jours pour recevoir un premier paiement dans votre compte de banque. Si vous choisissez de recevoir votre prestation par la poste, ça peut prendre jusqu'à dix jours. I know it can be hard to keep your spirits up these days, but one thing that should give us all hope is the way we've come together as a country. Crises such as this one test the limits of our solidarity. And in these difficult times, we've seen businesses step up to help protect our healthcare workers. We've seen doctors and nurses come out of retirement. We've seen people raise money for local food banks, check on their friends, and help our most vulnerable. Many of you may be wondering how you can help, and I want to remind you that the very best thing you can do to fight this pandemic is to follow public health recommendations. Wash your hands and stay at home, except for critical things like getting groceries or medications, and try to make that trip only once a week. And if you do have to go out, keep a safe distance of at least two meters with others. That's how you can keep doing your part. But for those of you with specialized skills looking to help our frontline workers, we do want to hear from you. Health Canada is building an inventory of specialized work volunteers that provinces and territories can draw on to provide more support to our healthcare workers. This could include tracking cases and tracing contact, as well as collecting and reporting data. If you can help, please sign up online at canada.ca slash coronavirus. Applications will be open until April 24th. We're also offering full-time jobs to all reservists in the Canadian Forces. We're contacting reservists across the country to see if they're interested and offering them the same pay and benefits as regular force personnel for the coming months. Bolstering the military's ranks will help offset some of the economic consequences of COVID-19 and ensure that our communities are well supported. Dans cette crise, chaque geste compte. Si vous refusez de suivre les directives des experts, vous ne mettez pas juste votre vie en danger ou celle de vos proches, vous compromettez la santé de tous les membres de notre, tous les membres de notre société. Et je dis ça pas pour être dramatique. 233 Canadiens ont perdu la vie à cause de la COVID-19 et des centaines de familles sont donc maintenant en deuil. Aux proches endeuillés, je veux vous offrir mes plus sincères condoléances. On traverse ensemble des moments douloureux. On est là pour vous. Pour en finir avec cette crise, on doit tous prendre conscience des conséquences de nos actions. Si vous ne faites pas votre part, vos concitoyens en paieront le prix. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. 
Si vous suivez les conseils des experts, c'est toute votre communauté qui va en bénéficier. Donc, concentrons-nous là-dessus. Continuons à faire notre part. C'est comme ça qu'on va passer cette épreuve ensemble. And I want to close today with a message for kids. Thank you all for sending in me your questions over the past few days. Dr. Tam and I had a great time answering those questions this morning. Later today, astronauts Jeremy Hansen and David Saint-Jacques will be on YouTube, so be, be sure to turn in, tune in. David just returned to Earth after spending many months in space, and he knows a thing or two about staying indoors and only talking to friends and family via video conference. I know these are tough times for kids right across the country and indeed around the world. But know that the support you're giving, your parents and all of us as we work through this, the way you're helping out, the way you're focusing on doing your homework and keeping, uh, keeping your schoolwork up, and the way you're learning to adapt to this new situation that we will all remember for the rest of our lives, thank you for everything you guys are doing to keep us getting through this. Je veux terminer avec un message pour les enfants et les jeunes. La Dr. Tam et moi avons eu beaucoup de plaisir lorsqu'on a répondu à vos questions ce matin. Merci. Plus tard aujourd'hui, les astronautes Jeremy Hansen et David Saint-Jacques seront sur YouTube pour parler, pour vous parler. David vient juste de revenir sur Terre après avoir passé plusieurs mois dans l'espace. Je suis certain qu'il y a plein de trucs pour rester à l'intérieur. Et en plus, il a, il a su c'est quoi seulement parler à ses amis sur vidéoconférence. Je sais que c'est tough pour les enfants, pour les jeunes. Euh, c'est tough même de ne pas aller à l'école ces jours-ci, de ne pas voir ses amis. Mais le travail que vous êtes en train de faire euh, euh, autour de la table de salle à manger pour faire vos devoirs, l'aide que vous donnez autour de la maison à vos parents pendant qu'on passe cette épreuve difficile est vraiment appréciée. Et quand on passera à travers ensemble, on va en souvenir pendant toutes nos vies. Alors, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et continuez de faire le bon travail.